Chogose, Ach Paralitz, Milde. Chairperson, the question today are we building a better Africa? We achieved successes and failures. In 2015, the Euro Monitors found that five of the 10 fastest growing economies in the world was in Sub-Saharan Africa. The region as a whole achieved the second fastest rate of growth behind Asia. Surely that is success and positive. But weak infrastructure, electricity shortages, etc., etc., is some of Africa's challenges. One example, in Ethiopia, one of Afri Africa's largest and most dynamic economies, only 34% of the roads are paved. Now, sir, let's stop blaming a colonial past for all these problems. Most African colonies became independent more than 50 years ago. If you want to blame the past, first compare these African countries with colonies in Asia that became independent at the same time and are doing much better at the moment. Then you realize that bad decisions, unrealistic economy policies, corrupt leaders, and internal strife in Africa caused many of these problems. Take Liberia for an example. It was founded in 1847, 160 years ago, 169 years ago, and not as a colony. Gesticht door vrijwordende Amerikaanse slaven. Hoewel er nooit gekoloniseerd was nie, is daar vandaag steeds groot armoede en is er met etnische geweld en conflict. Al Afrika's problemen kan niet net op kolonisatie en aan zogenaamde onderdrukking geblameerd worden. Als ik van successen en mislukkings in Afrika praat, is hier leren in die raad wat sê as Afrikaner is ek nie deel van Afrika nie. Ek mag nie van ons successen en ons mislukkings praat nie. Hoe kortzichtig? Als of hulle kan besluit of ek my as deel van Afrika sien. Als Afrika of Zuid-Afrika tot niet gaan, dan raakt het mij en my klinkkinders soos elmaal ander die so terwoordig. Ek het nie een tweede adres nie en my taal word net hier gepraat. Hulle aanvaard die Arabiere in die noorde van Afrika maar de Afrikaners in die suide van Afrika nie. Tijdens mijn bezoek aan Afrika lande als het jong minister destijds, was er altijd groot waardering voor ons boerense kennis en sy productievermoe. Waar Afrika die wereldse natuurlijke kostmankie behoort te wees, word die vastlandse landpotentiaal tans vermors. Van die 48 landen in Afrika suid van die Sahara was 35 keer in 2000 netto invoerders van kost. Afrika sy aandeel in die wereld uitvoer van kost is sedert die 70 gehaal veer. Op hierdie tijdstip is daar 26 Afrika staat wat ambtelijk vraag, en ek is getuie daarvan, of dat die landbouwers of boeren van Zuid-Afrika is wat bij hulle kan kom boer om te help nie. In Afrika word hulle kennis en hulle word waardeer, maar in Zuid-Afrika verkort sondige politieke redes word hulle beskuldig. Ek sê, dit is in belang van Afrika dat hierdie potentiaal benut wordt en dat allemaal wat kan, ons allemaal saam, ook die Afrikaner boeren, toegelaat wordt om een bijdrage te maken. In that way, we all together Ach, can build a better Africa. I thank you. Thank you.